నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు నాన్ వెజ్ స్పెషల్స్ చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు మరియా మరియా ఎక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ శంషాబాద్ ఓకే మీ పేరు రేణుక రేణుక ఎక్కడ నుంచి రేణుక సేమ్ శంషాబాద్ సేమ్ శంషాబాద్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా అంతేనా సో ఏంటి ఇద్దరు చదువుకుంటున్నారా లేకపోతే గార్లిక్ <laughs> గార్లిక్ ప్రాన్స్ ఓకే మరి గార్లిక్ ప్రాన్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా గార్లిక్ ప్రాన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యల పావు కిలో తరిగిన వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సో మరియా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోండి మరి ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఏది బాగా ఇష్టం నాకు రెడ్ వెల్వెట్ చీజ్ కేక్ ఇది రెడ్ వెల్వెట్ రెడ్ వెల్వెట్ చీజ్ కేకా ఓకే చాలా ఈజీయా చాలా కష్టమా అది చేయడం చాలా ఈజీయే చాలా ఈజీయేనా సో నీ ఫేవరెట్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఈజీయే అంతేనా తర్వాత కొంచెం బటర్ వేసుకో బటర్ ఓకే నేను హెల్ప్ చేస్తాగా సో మరి ట్రై చేసావా నువ్వు చేశాను తర్వాత కొంచెం గార్లిక్ వేసుకొని ఓన్లీ గార్లిక్ ఏనా లేకపోతే ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి అలా కలిసి అన్నీ ఉన్నాయా ఓన్లీ గార్లిక్ అలాగే ఆనియన్ కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాన్స్ వేసుకొని ప్రాన్స్ సో టేల్స్ అలాగే ఉంచేయాలా సో రొయ్యలు వేసేసుకున్నాం సో మరి ఎలా ఉంది కెరియర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఎలా ఉంది చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది అంటే కష్టంగా అనిపిస్తుందా అంటే ట్రైనింగ్లో కష్టంగానే ఉంటుంది తర్వాత ఈజీ అనిపించిందా కొంచెం సాల్ట్ వేసి సాల్ట్ వేస్తావా అంటే నేను చెప్పింది కరెక్ట్గా అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నేను బాగా పరిగెడుతూనే ఉండే సీరి వచ్చింది అనుకో షూట్లోని చా ఎందుకు రా బాబు వచ్చాను అనిపిస్తుంది అదే చాలామంది వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు అది బాగుంది ఇవి బాగుంది ఇక్కడ బాగా చేస్తారు అది అన్నప్పుడు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను అబ్బా నేను ఇండస్ట్రీకి రావడం వల్ల అని సో అలాగే నువ్వు నీ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అడుగుతున్నాను అలాగే బా చాలా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఉంటుంది కదా అది కూడా అడుగుతున్నాను అనమాట ఏదైనా కొత్త ఐటమ్ ఏదైనా కొత్త డిష్ నేర్చుకున్నప్పుడు అరే నేను ఇవాళ ఇది నేర్చుకున్నాను అన్న హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కానీ అది నాకు రాక తర్వాత అవస్థ పడుతూ ఉన్నప్పుడు దుకురా బాబు వచ్చాను అనిపిస్తుంది ఏంట బాబు జీవితం అనిపిస్తుంది ఏం జీవితమే ఎందుకురా బాబు వచ్చాను అనుకోండి ఎందుకురా బాబు ఈ జీవితం అనిపించింది అంట ఏకంగా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తావు పెప్పర్ ఏదైనా సరే మనం చేస్తున్నప్పుడు అది మనం పాజిటివ్గా తీసుకుంటే మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ సో అలాగే వచ్చి నువ్వేదన్నా ఒక డిష్ చేసి నలుగురు నిన్ను పొగిడి అసలు నిజంగా ఏం చేసావు అబ్బా ఎవరు చేశారు చూపించాను అబ్బా అద్దరు కొట్టేసావు అని అన్నారంటే అప్పుడు ఏదో మనం ఆస్కార్ అవార్డు కొట్టేసినట్టు ఉంటుంది అవునా కాదా ఎత్తి ఫ్లోర్ పైన ఉంటుంది సో అలా ఎవరైనా నేను పొగిడారంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తావో ఆ హోటల్ పై ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతావు లిఫ్ట్ కూడా అవసరం లేదు అలాగా అలా అలా క్రైట్ మీద అలా పైకి వెళ్ళిపోతా ఆనందంతో కదా సో దాన్నే అంటున్నాను మనం పాజిటివ్గా తీసుకుని మన వంతు అంటే మనం ఇష్టపడే దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెక్జ్డ్గా మనం న్యాయం చేసామంటే డెఫినెట్గా మనకి ఆ రిజల్ట్ ఉంటుంది అవునా కదా ఓకే నీ వీ నీ ఆల్ ద బెస్ట్ సో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలని మనం స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ఏంటో ఇందాక నువ్వు రొయ్యలు వేసేటప్పుడు ఇంతంత నా హైట్లో ఉన్నట్టు అనిపించాయి ఇప్పుడు నీ సైజ్కి వచ్చేసాయి అవి నువ్వు అంటావా సో మీ ఇలా ఇలాగా అంటావా లేదు నిజంగానే అడుగుతున్నాను 
అంత నార్మల్గా ఓకే అంటే మాకు మా షాప్ రావు గారు అంటుంటారు ఇలా ఇలాగా సో నేను ట్రై చేస్తుంటాను కానీ మీరు పడేసుకుంటున్నారని భయం నాకు సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నారు కదా కానీ నువ్వేమైనా ట్రైనింగ్ అయ్యేవేమో అలాగా అని అందుకని అడిగాను అంటే తనది బేకరీ కదా తనకి అంత రాదు నీకు వచ్చావి అవునా అబ్బా కొంచెం లైట్గా లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ సో స్టవ్ ఆన్లో ఉండగానే వేస్తావా ఆఫ్ చేయనా ఆన్లో ఉండగానే అయిపోయినట్టేనా కాసేపు కుక్ కాసేపు కుక్ అవ్వాలా ఓకే సో లిట్ క్లోజ్ చేద్దామా అలాగే ఉంచేద్దామా క్లోజ్ క్లోజ్ చేద్దామా సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వేసేసినట్టే ఇంకా కొత్తిమీర ఒకటే ఉందా అది లాస్ట్లో వేయాలి లాస్ట్లో వేయాలి సో ఇప్పుడు మీది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా చాలా వేరు 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 ఉంటాయి కదా బట్ మీరు కుకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అది మీరు ఇంట్రెస్ట్ తోట లేకపోతే ఇది కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ 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 అంత సో అందులో వేరే ఏది వెళ్ళాలనిపించలేదు వెళ్ళాలనిపించలేదు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ రూమ్ సర్వీస్ అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు పోలిస్తే కిచెన్ చాలా బెటర్ లైఫ్లో మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది నార్మల్గా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ వీటికి అంత వాల్యూ ఉండదు యాజ్ ద షెఫ్ అంటే ఒక మంచి పొజిషన్ ఉంటుంది దానికి ఓకే గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో నువ్వు అదేనా ఇంట్రెస్ట్ తోటే ఇంట్రెస్ట్ తోటే బేకరీ చూద్దామా మరి సో ఇదేంటి స్టార్టర్ లా బాగుంటుందా లేకపోతే ఎలా స్టార్టర్ లాగానే బాగుంటుంది స్టార్టర్ లా బాగుంటుంది అంతేనా ఓకే బేక్ కూడా చేసుకోవచ్చు గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేకింగ్ అంటే చీజ్ వేసి వైట్ సాస్ వేసి చేస్తారు గ్రిల్ అంటే ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది అని ఇలా చేస్తా ఓకే గార్లిక్ ప్రాన్స్ థాంక్యూ గార్లిక్ ప్రాన్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా గార్లిక్ ప్రాన్స్ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వెన్న వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గార్లిక్ ప్రాన్స్ రెడీ సో ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిలు అంటే లేడీ షాప్స్ వచ్చి మన రావు గారికి టేస్ట్ చూపించబోతున్నారు మరి ఆయన గెస్ట్ చేస్తారు లేదో చూద్దాము ఏ నెగిటివ్ పాజిటివ్స్ చెప్తారో కూడా చూద్దాము ఓకే సో గార్లిక్ ప్రాన్స్ మరి టేస్ట్ చేయాలండి మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హలో గార్లిక్ ప్రాన్స్ అండి అక్కడ చేస్తుంది గార్లిక్ ప్రాన్స్కి గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఉన్నది ఓకే సో ఇంకో డిష్ చూసిన తర్వాత మనం మైనస్ ప్లస్ మాట్లాడుకుందాం సో తన డిష్ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా కొత్తిమీర అనగానే మనలో చాలామందికి గుర్తొచ్చే విషయం ఏంటి అంటే కూర కానీ కర్రీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బిర్యానీ ఐటమ్స్ ఇలాంటివి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీర కాస్త కట్ చేసి దాంతో గార్నిష్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా కొత్తిమీరను కనుక ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా మలబద్ధకం సమస్య అనేది చాలా వరకు దూరం అవుతుంది కొత్తిమీరని కర్రీ లాగా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పచ్చడి లాగా చేసుకోవచ్చు రసం లాగా చేసుకుని తాగచ్చు మనం చేసుకునే కూరల్లోనే ఎక్కువ మోతాదులో కొత్తిమీర వాడుకోవచ్చు ఇలా ఏదో ఒక రకంగా కొత్తిమీర కనుక వాడినట్లయితే ఆరోగ్యపరంగా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి రేణుకా మనం ఏం చేస్తాం బేక్ చికెన్ బేక్ చికెన్ బేక్ చికెన్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నావు ఓకే మరి బేక్ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా బేక్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు మైదా పావు కప్పు తురిమిన చీజ్ కొద్దిగా వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జాజికాయ పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి 
ఈ బేక్ చికెన్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఫస్ట్ కప్ ఆయిల్ అండ్ బట్టర్ వేసి దాంట్లో కొంచెం గార్లిక్ వేసుకొని అది బెల్ పేపర్ని ఫస్ట్ సోత చేసుకోవాలి సోత చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ వేసి దాన్ని సోత చేసుకుని దాన్ని సపరేట్ ప్యాన్లో పెట్టేసుకోవాలి ఓకే పెట్టేద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆయిల్ వేస్తావా వేసి తర్వాత బట్టర్ వేసి బట్టర్ వేసి పేనుకి ఎప్పుడైనా నేను మీరు వర్క్ చేసే చోటుకి వస్తే నాకు ఏమైనా స్పెషల్ డిష్ చేసి పెడతావా కంపల్సరీ ఎందుకు ఎందుకు చేసి పెట్టింది మేడం మీకు ఆల్వేస్ వెల్కమ్ చూస్తా నేను ఉండే చోటుకి వచ్చి మరి అడుగుతాను రేణుక నా కోసం ఏం స్పెషల్ చేసి పెడతావు అని అడుగుతాం మరి రండి మేడం కంపల్సరీ చేసి కంపల్సరీ ఓకే నువ్వు కూడా చేసి పెట్టాను నాకు బేకింగ్ నువ్వు నీ ఫేవరెట్ చెప్పావు కదా వెల్వెట్ కేక్ ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం బెల్ పెప్పర్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఓకే బెల్ పెప్పర్స్ బాగుంది కలర్ఫుల్గా గ్రీన్ రెడ్ అది ఎల్లో ఇప్పుడు చేయ ఒకసారి నేను చూస్తా ఇలా ఇలా ఓకే 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 ఈ లెక్క నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవాలన్నమాట రావాలంటే కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే అందరూ ఫ్రెండ్స్గానే ఉంటారా ఫ్రెండ్లీగా అంటే ఒకరికొకరు ఇలా సజెషన్ ఇచ్చుకుంటూ లేదా కాంపిటీషన్గా ఫీల్ అవుతారా లేదు ఫ్రెండ్లీగా అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి అందరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి చాలా ఫ్రెండ్లీగా బాగుంటారు ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తారు బాగుంటుంది బాగుంటుందా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కొంచెం గార్లిక్ వేసుకోవాలి గార్లిక్ అంటే బాగా వెళ్ళి చాప్ చేసేసుకోవాలి బాగా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి అప్పుడు దాని నార్మల్గా హోల్ హోల్గా ఉన్న గార్లిక్ వేసుకుంటే అంత తినేట తినడానికి అంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అంటే తినలేము మనం ఓకే సో ఫుల్గా వెళ్ళి ఎలా ఉంటే తినలేము కాబట్టి చాప్గా తురిమిసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది చికెన్ ఇది ఇది అక్కడ ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వాలన్నమాట కొంచెం ఉడకాలి కాబట్టి మనం అంత లోపల దీనికోసం బేక్ చికెన్ కదా దానికోసం సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మనం ఇటు షిఫ్ట్ చేసేద్దాము ఆన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వైట్ వైట్ సాస్ చేసినాం అనమాట బేక్ చికెన్ కదా దానికి సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చేసా దానికి ముందుగా మనం ఫస్ట్ బట్టర్ వేసుకోవాలి అంటే ఆ సాస్ చాలా థిక్నెస్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ సాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో కొంతమంది సాస్ అంటే చేసుకోలేదు అనమాట అబ్బా వైట్ సాస్ అది ఎట్లా ఉంటది ఏంటి అని ఇదైతే చాలా ఈజీ ఈజీగా చూపిస్తా ఈజీ చాలా ఈజీ దీప్ ఈ సాస్తో మనం పాస్తాస్ కానీ అన్ని వెరే ఎన్ని దాంట్లో వెజ్ కానీ వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్నిట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ సాస్ మనం దాని ఫస్ట్ మనం బటర్ మిల్ మిల్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఫ్లోర్ యాడ్ చేయాలి అందులో సో ఇందులో మైదా యాడ్ చేస్తాను మైదా యాడ్ చేస్తే కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఉండలు వచ్చేస్తుంది కదా కలుపుతూ ఉండాలి దీన్ని దీని పేర్ అసలు యాక్చువల్లీ రూ అంటుంది అనమాట ఈ రూ రూ ఓకే ఈ ప్రాసెస్కి రూ అంటుంది అనమాట అసలు యాక్చువల్లీ ఓకే ఇది ఇట్లా మెల్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బట్టర్ ఇంట్లో మెల్ట్ చేసుకుని ఇంట్లో కొంచెం మైదా వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం కొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేస్తూ దాన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఇది మిల్క్ ఇది మిల్క్ ఓకే అంటే ఈ సాస్ మనం చేసుకున్న ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఏం పాడవ్వదు అనమాట మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా పాస్తా కానీ నార్మల్గా ఏదైనా చికెన్లో కానీ ప్రౌన్స్లో కానీ ఏం కావాలంటే మనం వాడవచ్చు అనమాట ఈ సాస్ ఇప్పుడు మన సాస్ అనేది రెడీ అయిపోతుందా ఇంకా పలుచుగా ఉండాలి సార్ ఏదో లేదు లేదు సరిపోతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకా ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మిరియాల పొడి కొంచెం నట్ మెక్ ఓకే సో జాజ్కాయ పొడి ఇది ఓకే ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేది ఆఫ్ చేసి ఓకే వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆ ప్యాన్ మళ్ళీ ఇటు సెట్ తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇట్ల 
ఇప్పుడు మనము మనకి సరిపడే అంత వైట్ సాస్ ఇందులో యాడ్ చేసుకొని సరిపడినంత అందులో వైట్ సాస్ యాడ్ చేయాలంటున్నాం సో వేసేయండి అందులోకి చూసుకో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ చేసుకో సాల్ట్ యాడ్ చేయాలా అంటే ఆల్రెడీ మనం చీజ్లో సాల్టీ ఉంటుంది కదా అందుకోసం మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి చీజ్ వేస్తాం వేస్తాం కాబట్టి కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకో మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి సో అయిపోయిందా ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలా అంతే అయిపోయింది దాంట్లో షిఫ్ట్ చేసుకుంటావా కొంచెం దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ బేక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు బేక్ చేసుకుంటావా దాని మీద కొంచెం చీజ్ యాడ్ చేయాలి చూడ్డానికి అయితే చాలా టేస్టీ గాను ఎమ్మి గా అనిపిస్తుంది నాకు మరి టేస్ట్ చూస్తే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము వేగ్ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వెన్న వేసి క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన వెల్లుల్లి బోన్లెస్ చికెన్ వేసి వేగనివ్వాలి మరొక పాన్ లో వెన్న వేసి మైదా వేసి వేయించాలి దీనిలో పాలు పోసి బాగా కలుపుతూ దగ్గర పడినివ్వాలి తర్వాత మిరియాల పొడి జాజికాయ పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చికెన్ ముక్కల్లో వేయాలి తర్వాత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుండి తురిమిన చీజ్ వేసి మూడు వందల యాభై డిగ్రీల వద్ద ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి అంతే బేక్ చికెన్ రెడీ సో బేక్ చికెన్ రావు గారు నెక్స్ట్ డిష్ కూడా వచ్చేసింది చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నాకు ఇది ఈ డిష్ వేడిగా ఉంది సో ఆహా అంటే మీరు మీరు ఇస్తున్నది ఒక్కొక్కరికి చిన్నపిల్లలకి సర్వింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉంది సో దీనిలో మైనస్ పాయింట్స్ అంటే ద కలర్ కలర్ ఇట్స్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా క్రీమీగా ఉండాలి చీజ్ లెస్ చీజ్ ఎక్కువ ఉండాలి టేస్ట్ వెరీ గుడ్ కమ్మగా బాగుంది డిష్ ఈజ్ గుడ్ ఇంకా మోర్ అపీలింగ్గా ఉండాలి పెప్పర్స్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ అన్ని బాగున్నాయి గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఆ చీజ్ సాస్ అన్నీ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ కానీ మోర్ చీజ్ మోర్ సాస్ ఎంత బ్రౌన్ ఉంది దట్ ఈస్ ద మైనస్ అలాగే గార్లిక్ ప్రాన్స్లో వెరీ గుడ్ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు స్లోగా కుక్ చేసి కుక్ చేసి ప్రాన్ని హార్డ్ చేస్తే టూ మినిట్స్ అనమాట గార్లిక్ వేయడం టక టక్ ఇమీడియట్లీ ప్రాన్స్ టాస్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ పేపర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లెమన్ జ్యూస్ అయిపోతుంది జూనియర్ షెఫ్స్ వాళ్ళు మీరు సీ నో ఐ యామ్ సింగ్ సీ దట్స్ వై ఐ యామ్ టీచింగ్ देम లైక్ యు నో ఓకే దట్స్ వై సో ఇట్స్ అలా మినిట్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది ఓకే సో ఈ రెండు డిష్ లో బాగుందనంటే బేక్ చికెన్ ఇస్ గుడ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీ ప్రాన్స్ లో కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో బేక్ చికెన్ ద టేస్ట్ ఇస్ గుడ్ మైనస్ పాయింట్స్ వదిలితే ద టేస్ట్ ఇస్ గుడ్ సో దట్స్ వై ఐ యామ్ గివింగ్ ద బెస్ట్ డిష్ ఓకే కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఓకే మరి మొత్తానికి టెన్షన్ పెట్టేశారు రావు గారు అంతే కదా ఓకే నీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాట్స్ సో నీకు కూడా ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ 
హెవీగా ఉంది కదా ఓకే సో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా మో చేతులు కనుక నల్లగా మారినట్లయితే ఆలివ్ ఆయిల్ తో బాగా మసాజ్ చేసుకుని నిమ్మ చెక్కతో మర్దన చేసుకుని ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మో చేతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ నలుపుదనం అనేది క్రమంగా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు కారం కారంగా కారం కారంగా కరివేపాకు చికెన్ కరివేపాకు చికెన్ అబ్బా హెయిర్కి ఎంత మంచిది ఫస్ట్ నేను నేర్చేసుకోవాలి అలాగో ఓకే ఓకే కరివేపాకు చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కరివేపాకు చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో కరివేపాకు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు స్టార్ట్ చేసేద్దామా రావు స్టార్ట్ చేసారు ఫస్ట్ నూనె ఈ కరివేపాకు ముందే వేయించి పెట్టుకోవాలి ఆ అండి సో మీకు లాస్ట్ లో వస్తా ఏంటంటే కరివేపాకు క్రష్ చేసేస్తే కోటింగ్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది వేయించేసుకొని అంటే డైరెక్ట్ ఆయిల్ లో వేయించుకోవాలా ఇంకేమైనా వేస్తారా అందులో ఆయిల్ లోనే వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలి పెట్టుకోవాలి అంటే బేసికల్లీ క్రిస్పీగా ఉండాలి ఇది డ్రై కరివేపాకు పేస్ట్ చేసేస్తే మీకు చేదు ఉంటుంది ఓకే సో అందువల్ల వేయించేసి వేసుకుంటే కావాలనుకున్న వాళ్ళు అలాగే తినొచ్చు వద్దనుకుంటే తీసేస్తారు తాలిం గింజలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాల్ట్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ మనం కరివేపాకు చికెన్ చేయాలి అంటే ఐ మీన్ కరివేపాకు చికెన్ చేయాలి అని అంటే మనం కరివేపాకు వేయించి పెట్టేసేసుకుని చికెన్ చేసే ప్రొసీజర్లో కరివేపాకు వేస్తే సార్ చేసుకోవాలి ఓకే చికెన్ సో అంటే చాలామంది ఆ కరివేపాకు వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో పేస్ట్ చేసేసి ఉంటారు బట్ అలా పేస్ట్ వేయడం వల్ల చేదు వస్తుంది కదా ఆ చేదుని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఇంకేమైనా ఆల్టర్నేట్ ఉన్నాయా అంటే వేయించి సో మనం వేయించి కొంతమంది ఇప్పుడు తీసేస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మా మదర్ ఏం చేస్తారంటే పేస్ట్ చేసేస్తాను ఓకే క్రష్ అయిన తర్వాత మీకు కలిసిపోతుంది తెలియదు సో తీసి పారేసేటట్టుగా ఉండదు కొంచెం వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు జనరేషన్లో పిల్లలు అన్హెల్దీ ఫుడ్లోనే ఎక్కువ ఉంటున్నారు హెల్దీ ఫుడ్ ఉండట్లేదు అనుకుంటాం అప్పట్లో అంటే మనకి కొంచెం అంతా కొంచెం న్యాచురల్గా ఉండేది ఫుడ్ అంతని సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కరివేపాకు వాళ్ళు కొంచెం తినాలి లైక్ మెంట్ పుదీనా కానీ కొత్తిమీర కానీ అవంటే ఏం చేస్తున్నారు కొన్ని పచ్చళ్ళు చేసి పెడుతున్నారు నెయ్యి వేసేసి కొంచెం కలిపి పెట్టేస్తున్నారు సో ఇలాగేమైనా మనం తినిపించాలి అని అంటే ఉప్పు ఉప్పు కొంచెం చేదు రాకుండా ఇంకేమైనా మీరు ఆల్టర్నేట్ చెప్తారేమోనండి కారం పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ సో మీరు ఇప్పుడు అడిగారు కదా కరివేపాకు చేదు తగ్గించడానికి కొంచెం మీ గ్రేవీ అంటే డ్రైగా ఉండదు గ్రేవీగా ఉంటుంది దానిలో మీరు కొంచెం నువ్వులో లేకపోతే పల్లీలు పల్లీలు అంటే స్వీట్నెస్ వస్తుంది మీకు నువ్వుల వల్ల కూడా మీకు కొంచెం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నువ్వులు ఇష్టం అంటే వేసుకోవచ్చు కొంచెం పల్లీలు ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో పల్లీల పొడి కానీ నువ్వుల పొడి కానీ మనం ఆ కరివేపాకు చేదుని కొంచెం తగ్గించుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు ఎస్ ఓకే ఇది కుక్కడానికి కొంచెంసేపు పడుతుందని ఓకే అయితే మరి కాసేపు ఉడకనిద్దాము ఈలోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా 
అందులో చాలా మందికి బాగా లైట్ ఉంటే నిద్రపడుతుంది కొంతమందికి అస్సలు లైట్ లేకపోతే బాగా నిద్రపడుతుంది కొంతమందికి ఓ మోస్తరుగా ఉంటే నిద్రపడుతుంది ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది కానీ మన టేస్ట్కి అనుగుణంగా బెడ్రూమ్ లైట్ని కనుక అలవర్చుకున్నట్లయితే అంటే బాగా డార్క్ కలర్లో కానీ అలా అంటే ఆ షేడ్ డార్క్గా అట్లా పెట్టుకున్నట్లయితే నిద్ర బాగా పడుతుంది మనసు కూడా కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా సరావు గారు దగ్గరకు వచ్చింది కొంచెం చేసుకుని వేరే పేస్ట్ లాగా అయిపోయినట్టు ఉంది కానీ మీరు దీంట్లో చేదు ఉండదు వేయించి చేసినందువల్ల కొంచెం లాస్ట్ గరం మసాలా గరం మసాలా జస్ట్ అవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక వేసుకోవాలి లైట్గా జస్ట్ కలిపిసుకుందాం ఎందుకంటే మీకు అదర్వైజ్ కరివేపాకు బి డామినేటింగ్ అనమాట చూడడానికి కూడా బాగుంది జనరల్గా మా రావు గారు మనం ఏదైనా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ సో ఇది కరివేపాకు చికెన్ మెనోలో అయితే ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను లేదండి నార్మల్గా ఉండదు వెరీ రేర్లో ఉంటాయి ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడ ఒక చోట్ల ఉంటుంది అనమాట బికాస్ నేను కూడా తిని ముందు కరివేపాకు చికెన్ చేశాను కానీ డిఫరెంట్ స్టైల్లో చేశాను ఓకే సేమ్ లైక్ పేస్ట్ చేసి ఇది నేను ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక రీసెంట్గా టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ప్లేస్లో వెళ్ళి చూసాను అనమాట ఓకే సో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే సో అది ఐ ట్రై టుడే యాక్చువల్గా అనమాట ఓకే ఫైన్ బట్ మీరు చూపించారు కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా మందికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటా డెఫినెట్గా సో కరివేపాకు చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ నేనైతే రెడీ తినడానికి కరివేపాకు చికెన్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగ మరొకసారి చూద్దామా కరివేపాకు చికెన్ తయారీ విధానం ముందుగా కరివేపాకు నూనెలో వేయించి పక్కన ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో చికెన్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన కరివేపాకు మెదిపి వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే కరివేపాకు చికెన్ రెడీ కరివేపాకు చికెన్ సరావు గారు రెడీ కరివేపాకు పేస్ట్ వేస్తే కొంచెం ఇది మీకు చేదు ఉండదు ప్లస్ ఇంకా నేను క్రష్ చేస్తే ఇంకా బాగా కానీ ఫోటోగ్రఫీలో కెమెరాలో ఓకే సో రావు గారు చెప్పినట్టు కానీ నూనెలు వేయించిన తర్వాత కరివేపాకు కావాలనుకునే వాళ్ళు బాగా అంటే సన్నగా పొడి పొడిగా అయిపోయేటంతగా అలా నలిపేస్తే అలా వేసేస్తారంటే కలిసిపోతుంది సో అలా కూడా వేసుకొని తినచ్చు చాలా బాగుంది పెద్దవాళ్ళు అయితే తీసేసేటట్టుగా కాదు తినేసేటట్టుగానే ఉంది సో ఈజీగా ఉంటుంది తినండి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా 
వేపాకును వేడి నీళ్ళలో వేసుకుని ఆ నీళ్ళను కనుక స్నానానికి ఉపయోగించుకున్నట్లయితే చర్మానికి సంబంధించిన సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి అంటే దురదలు కానీ దద్దుర్లు కానీ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ స్కిన్ ర్యాషెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏ ఉన్నా కూడా తగ్గుతాయి చర్మం శుభ్రంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ రావు గారు షఫ్ స్పెషల్ ఆలు మటన్ కుర్మా ఆలు మటన్ కుర్మా పరాటాలకి ఎంత బాగుంటుందో ఆలు మటన్ కుర్మా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఆలు మటన్ కుర్మా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ అరకప్పు గసగసాల పేస్ట్ పావు కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పెరుగు అరకప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఫస్ట్ నూనె సో ఆలు ముందుగానే ఉడికించేసుకోవాలి అవునండి ఓకే సో మటన్ కూడా ఉడికించేసుకున్నట్టున్నారు అవును ఏమేమి వేసారు ఏం లేదు కొంచెం ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం మసాలా మసాలా దినుసులు వేసి ఉడికించేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ మసాలా దినుసులు వేసుకుంటూ సో పచ్చిమిరగాయలు కూడా కొబ్బరి గసగసాలు పెరుగు కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ చేసేసుకో ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు ఇది గసగసాల పేస్ట్ గసగసాల డైరెక్ట్ గా వేయించుకున్నా లైట్ గా వాటర్ లో నానబెట్టి పేస్ట్ చేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు మటన్ కొబ్బరి పేస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు పేస్ట్ పొటాటోస్ వేసుకుంది ఉడికించిన బంగాళదుంపలు బంగాళదుంపలు మీరు ఏ కూరలో వేసినా చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మీకు ఎంత కావాలంత ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం ఒక కొంచెం వేసుకుందాం కొంచెం పసుపు సో ఆలు వచ్చి కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఆలు తినేప్పుడు బయట కొంచెం నిలిపోయింది సో ఇది కొంచెం ఉడకాలి ఉడకాలి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక స్పూన్ తులసి రసం కనుక ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది రక్తశుద్ధి జరిగిందంటే రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ చర్మ సంబంధమైన సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి మరియు ముఖ్యంగా గొంతు సంబంధమైన సమస్యలు బాగా తగ్గుతాయి గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతాయి చిట్కా చూసారు కదా సురా గారు కొంచెం పుదీనా కొంచెం ధనియా కొత్తిమీర కొత్తిమీర గరం మసాలా వేసాం కొంచెం ఫ్లేవర్కి అనమాట
చక్కగా పరాటాలు చేసుకొని దాని మీద ఎంత వేసేసి అది నానేక అలా తింటూ ఉంటే మంచి కుర్మావాసన వస్తుందా అదే చెప్తున్నాను మీరు పరాట కూడా చేసేస్తుంటే పనిలో పని అప్పుడు చూసే వ్యూవర్స్ అందరు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు మాకేమైనా వంటలు చూపిస్తారని చూస్తే ఇవిడ కావాల్సినవన్నీ చేపించుకొని తింటూ ఉంది సో ఆలు మటన్ కుర్మా రెడీ థ్యాంక్ యూ ఆలు మటన్ కుర్మా మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ఆలు మటన్ కుర్మా తయారీ విధానం ముందుగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ గసగసాల పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత పెరుగు పుదీనా కొత్తిమీర గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు మటన్ కుర్మా రెడీ ఆలు మటన్ కుర్మా ఏంటో రావు గారు పరాటా చేయమంటే చేయరు కానీ చేసేదో పరాటా తినొచ్చు అని పరాటా కాకుండా నేను అనుకుంటున్నాను బిర్యానీ ఇంకా గ్రేవీ ఉంటుంది చూసారా తింటున్న ఫీల్ ఉంది కరెక్ట్ మసాలా దినుసులు అవన్నీ అన్ని ప్లస్ ఇదే మీరు బిర్యానీ వండుకోండి అండి మా ఇంట్లో ఎలా అంటే బిర్యానీ చేస్తే మటన్ కుర్మా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఎలా మనం మిర్చి కసాలు అని తింటాము రైతా రైతా ఇస్ మస్ట్ కానీ విత్ మటన్ కుర్మా ఇప్పుడు కొందరికి ఏంటంటే డ్రైగా తినడానికి ఒకలా ఉంటుంది ఈ గ్రేవీ కొంచెం వేసుకుంటే ఇట్ అన్స్ బాగుంటుంది అనమాట నిజంగా చాలా బాగుంది సో బిర్యానీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా కూడా చేసుకొని తినొచ్చు అలాగా తినొచ్చు అని పరాటా చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే పరాట అంతా మనం చాలా మంది కర్రీ ఎక్కువ వేసేసుకుని సో పరాట నానేని సరి కొంచెం తింటారా అలా తింటే చాలా బాగుంటుంది ఎస్ లెమన్ ఆనియన్ అంతా పెట్టుకుని సో ట్రై చేయండి నాన్ వెజిటేరియన్ అది కూడా పరాటా తినాలని బాగా ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ రావు గారు ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా మటన్ విషయానికి వస్తే మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ముఖ్యంగా ఎదిగే పిల్లలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే రక్త వృద్ధి కూడా జరుగుతుంది ఇంకా ఇలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఉడికించే విషయంలోనే కాస్త చిక్క ఎదురవుతూ ఉంటుంది ఎంతగా ఉడికించినా కూడా మటన్ ఒక పట్టాన ఉడకదు ఇలాంటప్పుడు మటన్ ఉడికించడానికి ఈ చిట్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాస్త వంట సోడాని కనుక మటన్లో వేసుకొని ఉడికించుకున్నట్లయితే మటన్ త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్లో తెలుసుకుందాం ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ గార్లిక్ ప్రాన్స్ సో ఈ రొయ్యలు జనరల్గా తినేటప్పుడు డౌట్ ఏముంటుందంటే ఇది హెల్త్కి మంచిదా కాదా మనం రెగ్యులర్గా తినచ్చా లేదా ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ లాగానే ఇంక్లూడ్ అవుతుందా లేదా అన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్గా సీ ఫుడ్ అనేది మన హెల్త్కి మంచిది అంటే ఇందులో కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ మిగతా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అలాగే ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనము ఇవి మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు క్వాంటిటీ మే కొంచెం మనసులో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట రొయ్యలతో పాటు గార్లిక్ కూడా యూజ్ చేశారు అంటే వెల్లుల్లి కూడా యూజ్ చేశారు ఈ వెల్లుల్లిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అంటే మన స్టమక్లో ఏదైనా ఎక్సెస్ ఉన్నా కూడా ఆ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అది కాక గ్యాస్ రిలీవింగ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ మసాలా కానీ ఎక్కువ కనుక ఈ క్వాంటిటీ తింటే కొంచెం గ్యాస్ రిలీవింగ్ ప్రాపర్టీ కావాలి డైజెస్ట్ 
ఇన్ఫెక్షన్ బాగా అవ్వాలి అంటే కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి ఎక్కువ కొవ్వు పదార్థం రాకుండా ఉండాలి మన డైట్లో అట్లాగే ప్రోటీన్ ఎక్కువ రావాలి అంటే మటుకు మనము రొయ్యలు కనుక రెగ్యులర్గా తీసుకోగలిగితే మంచి ఇంక్లూజన్ ఉంటుంది అంటే ప్రోటీన్ ఎక్కువ వస్తుంది మనకి ఫ్యాట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ బేక్డ్ చికెన్ చికెన్ అగైన్ ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్ అది మనము ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి కావాల్సినంత ప్రోటీన్ మన డైట్లో ఉండాలి అంటే మనం రెగ్యులర్గా నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ చూడాలి మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం అనేది జనరల్గా నూనెలో వేయించి డీప్ ఫ్రై చేసి కాకుండా ఇలా బేక్ చేసి తీసుకుంటే అందులో ఉన్న కొవ్వు పదార్థం ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుంది ప్రోటీన్ మన డైట్లో ఎక్కువ ఉంటే మనకి దానిలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అంటే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఇచ్చే కంటెంట్ తక్కువ తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశం కనుక ఉంటే మనం రెగ్యులర్గా చికెన్ అనేది మన డైట్లో తీసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీలో మనము మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే క్యాప్సికమ్ ఉంది మిల్క్ ఉంది కొంచెం చీజ్ కూడా యూజ్ చేశారు సో కొద్ది పదార్థంలో కొద్ది క్వాంటిటీలో చీజ్ కనుక యూజ్ చేస్తే అది మనకి కొంచెం ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఇస్తుంది అది కాక మిల్క్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి అందులో మనకి కొంచెం రావాల్సిన విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి ఇట్లాంటివి కూడా మనకి లభిస్తాయి సో లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో ఒక్కొక్క కొన్ని రెసిపీస్లో ఇలాంటి రెసిపీస్లో యూజ్ చేస్తే పర్వాలేదు అలాగే క్యాప్సికంలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అందులో క్యాప్సిసిన్ అని ఒక చిన్న ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది దాంతో మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కొంచెం వెయిట్ లాస్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అది ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది వెజిటబుల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రిపరేషన్లో జనరల్గా వెజిటబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఫైబర్ యాడ్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది సో ఈ మెథడ్లో ప్రిపేర్ చేస్తే మనం వెజిటబుల్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసినట్టు అవుతుంది ఆ గ్రీన్ కలర్ ఒకటి మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది కొంచెం ఫైబర్ యాడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ప్లస్ ఓవరాల్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ చూస్తే కూడా మనకి రెగ్యులర్ రైస్ వెజిటబుల్ తినేదానికంటే మోర్ క్వాంటిటీ వస్తుంది మనం ఇది సెపరేట్గా ఓన్లీ బేక్ చికెన్ లాగా కూడా తినచ్చు అన్నంతో పాటే తినాలని కాదు అది ఒకటే తింటే కూడా మనకి ఒక కంప్లీట్ మీల్ లాగా కూడా అవుతుంది ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ కరివేపాకు చికెన్ ఇది ఒక యునీక్ రెసిపీ ఎందుకంటే జనరల్గా కరివేపాకు మనం తాలింపులో యూజ్ చేస్తాము చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో యూజ్ చేస్తాము కానీ కరివేపాకులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది ఐరన్ కంటెంట్ కాపర్ కంటెంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి ఒక రెసిపీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మంచిది ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ ఆలు మటన్ జనరల్గా మనం మటన్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ మటన్ ఒక్కటే వండుతాము కానీ వెజిటబుల్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పీచు పదార్థం మన డైట్లో ఎక్కువ ఎట్లా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలాంటి రెసిపీస్లో మనం యాడ్ చేయొచ్చు అది కాక కొంత మటన్ తింటాము కొంచెం ప్రోటీన్ వస్తుంది ఫైన్ బట్ ఓవరాల్గా మనకి కొంచెం క్యాలరీ కంటెంట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఈ పొటాటోస్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి విటమిన్ సి మనకి పొటాటోస్లోంచి వస్తుంది అది కాక మటన్లోంచి మనకి కావాల్సిన బి విటమిన్స్ కూడా వస్తాయి ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఎవరికైతే రక్తం తక్కువ ఉందో పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎవరికైతే ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇట్లాంటి రెసిపీ ఇస్తే మంచిది ఎవరు తినకూడదు అంటే కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బ్లడ్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు దీన్ని రెగ్యులర్గా తినకుండా డైట్లో అప్పుడప్పుడు తింటే బాగానే ఉంటుంది మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించాల్సిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ